这盘棋讲解是飞刀困炮。2 0 2 1年的花木杯第二轮八金四精彩比赛，这里红方是孟晨，黑方是洪志，双方走的是中炮过河车，对战平锋马平炮对车。红方不对，形成五六炮，那黑方推过新马，这儿是想跟对方斗功力。车三推啊，这个棋是早有准备啊，吃一个就跑。对方这里飞象下出一步马五进三啊，目的是要出三击反击。红方上马也是接用力啊，你这里一冲，他这里进，你这一冲啊，他随时可以吃。不过对方呢可以去保啊，所以呢就先出车。这黑方还是贯彻炮二进三，非有打车。红方也不管这么多，先吃马抓卒。黑方必然是把红方车线打进去，然后呢平车一保。红方这步炮的平七可以说是一把飞刀，考验对方，看你怎么下。黑方有两种选择，一个马三推一，一个马三退五。看似马三推一，好像呢这边这个马不够安全啊，实际上应该走马三推一。临场走了马三退五，结果中招。我们先来看一下马三推一的变化，吃掉以后呢，有一步啊吃马打车，所以对方感觉不利。其实可以炮二平三幺对啊，这样一个棋走下去的话，这个形势不错啊。那么红方如果出车，牵住炮，准备去啊消灭这个卒围炮，那这儿车八进八就可以支援策应。对方这个棋必须要拆炮啊！如果你补士的话，他捉你这边不舒服啊，这儿肯定就不行。那么临场的话，他先拆，先拆的话，车过来就不让你挡住车，这儿飞士把车困住，然后这个马就上来助攻啊。这儿你进行一个飞象的话，准备去象掉这个卒吃炮啊，眼看就要得手。那么这儿他有一步马的进八，关键你还不能对啊，你一对他上马，卧槽，这个棋守不住啊，那这个棋就要输啊。假如说你七个马给他吃，他都不吃。阴暗将军啊，因为有一步掉车的手段太犀利啊，对方你不管怎么下，他这边就是一将啊，然后呢砍掉你的马，补士的话这边就双将杀棋，所以呢这个棋对肯定是来不及了。这儿你要是退的话，他就上马进来，退的意思在于下不要象这个卒啊，但是这个棋他就不要了，你吃炮，他这里啊跳将，这儿的话你如果填马跟刚才一样，先甩车啊，吃掉之后点将，这里是杀招，所以这个棋啊你垫马不行。那就只能选择出了，出来之后呢，他这个棋选择一个上马先踩车，这里红方两种走法，一个是压马，一个是吃炮。如果压马的话，他甩车啊，脱身一将之后呢，吃你马。这儿有一个点将之后回马，侧面虎啊，对方一闪之后砍底是更厉害。那么这里的话，砍掉这个中士，还捞月杀，这是无解的。所以对方你压马肯定压不住啊，临场肯定想到这个车过来跟炮比较实在一点，这儿想把这炮捉死啊。黑方上马去保，红方再捉，这下你就跑不了了。但是黑方这个棋他就弃子不要了啊！关键时刻呢，继续抓。你要是逃这个马，踩掉，复有一个车到底线，车八进八杀招，所以落象变马腿。那么这里一落象，他这个炮顺势过来一将，你进不去就有打士平车啊！你不吃他炮打回去也是杀，吃完之后这里也是杀，所以这个棋你是守不住的啊！可以看出这个马三退一之后呀，这个变化。黑方更加有利一些啊，因为他有一个炮二平三对子手段，脱身非常精妙，将来八路车可以进行反击。实战的话，马三退五看似稳健，实则中了飞刀啊，被人家一抓打着车，对方此时去对，那么接受。换完之后这个结果呀，炮平七啊，就是因为你这个窝心马出不来，痛苦呀。将来这个棋你车一闪的话，人家这边啊，士象一补，可能要抓你。那么这个棋除了补士象的常规招法之外，还有个巧手，就是你塞住了这个象眼，它顺势把这个炮吃掉。如果你吃车的话，就能杀了。这儿你肯定是要选择点车进来吃双。那么这儿一吃之后呢，再通过飞象把对方赶走。将来你这边空虚，红方四子归边啊，压力非常大。这个棋啊，可能就危险了。临场的话，对方不敢出车，只好车三平一，找机会把马要跳出。这儿红方飞象准备呢，象掉卒。现在开始围炮，对方呢长车也是为了将来退一步啊做准备，而红方呢就直接牵住，你退一步也没用，他双车抢你，下一步硬吃，所以黑方不得已只好弃掉这个卒，赶快逃跑。那么这儿明显中了飞刀，接下来红方呢平车也是步步追杀啊，黑方这个棋压力非常大。那么临场的话，二十分钟没有走棋啊，到这以后呢打，那么现在这个棋就选择一个退，退一步的话可能更稳一些啊，对就行了。退到这儿的话，给了对方一个对子机会，那么这个棋取胜难度将加大。我们看一下，到这里之后，黑方两个马准备弹起来，那么红方有的就是物质力量啊。黑方的话，这个棋他啊选择招法是出车
，希望呢将来对狙啊，这红方就连消再打。那你对的话，他就不对，因为对完之后你中兵可能会失手啊，所以这个棋呢就先看住。对方呢这个棋他有一个退狙啊，双狙一线强行去对的手段，红方也是先补士把阵型走好。那么你过来之后，他有一步平炮，这儿你过来啊，盯住他就回来，就是不给你机会对狙。黑方又要对狙，红方也是没办法。到这儿的话，可以拱兵啊，他简单对调也是满意的局面，因为毕竟兵种好，而且又多兵啊，多两个兵，所以呢，这时候就寻求突破。这儿的话，金炮打着马，你的马又上不来啊，回还回不去，所以到这里的话被牵住痛苦。那么这儿的话，选择补士啊，这里就选择炮对平九，准备下底线。那么抓完之后呢，他这里就下底炮，黑方回来，他是希望通过一个。踩中兵啊，这儿给你换，那么红方为了保持多兵啊，自然是不肯换的，黑方只能选择对桌，红方打马吃双，黑方只能再吃，这样不变就和棋了。所以的话，他简明把象打掉，那么这儿的话，这个棋啊吃的话，将来就是多个象，然后呢，军马兵杀，所以呢，这个棋已经锁定残局，黑方平均呢比较稳啊，这儿的话拆开之后，黑方如果走卒五进一的话，他可能担心呀、啊。这个棋啊，你这个卒一冲之后，人家这边啊是有一个炮四退一，所以吧，这招棋啊冲起来之后就会被对方所利用啊。红方这三兵渡河，你马关键不能上呀，一上把你马就吃了，所以这样下去他是很痛苦的啊。那么这儿你又不能退窝心马，中间扣一将啊，这个棋呢包一退，所以这棋速败。临场的话，这个棋啊就没考虑卒五进的变化，而是简单吃掉。吃完以后呢，这个棋啊，点狙准备过来压马，一旦把这个马控住，就有机会谋合。不过孟城也是大局观强，直接就上啊。那这儿对方吃个兵，红方这个棋长狙就吃马，把对方赶走啊。兵三进一渡河，对方只能往里切，试图杀中兵。那红方退一步，你要吃兵，我就杀一将吃你马。所以呢，黑方只好退回，找机会对狙啊。到这儿红方抢进先手，然后呢，对狙这个棋不太好赢啊，甩开。那么到这里。对方呢，你要吃就破你象，所以对方就飞象。这儿一吃之后，选择象掉。那么黑方手袋是顽强，但是呢，这个局面呀，应该来说啊，这儿你不吃也不行了。将来形成了军马兵对战的话，对方少兵，然后少双象，那这个棋就比较危险了。接下来这个棋呢，兵还比较遥远啊，黑方也是顽强防守。这儿不让挂角，红方就平车硬要挂，黑方就补士。这里的话就退回来捉啊，对方也就退。然后的话，平局再捉，对方再退。现在这个棋它一平局啊，什么意思呢？就说你下一步要吃我马，我点一将抽你车啊，你不敢动。你要上马，我就中间一平牵住，你要失子。所以到这里马不能进五，车不能进二，所以只能马七进六。接下来红方边兵只管渡啊，对方过来吃马，扰乱红方啊。这里红方就退回，你要是牵，他就跳一车点一将上马了，所以牵不住啊，就想吃兵。吃兵的话，红方先点一将退回，吃对方的马，以攻代守。因为你吃掉这个兵，他吃掉马，你这个车双士手不和车马，所以没有办法，选择切进来。这儿红方兵就渡过去了，黑方看住自己的马，找机会想反击，但是呢，红方不给他任何机会啊，平兵。这儿的话，这个棋啊，对方想要吃这个象，但是红方这招棋高明呀，给你吃，你吃完之后往这儿一退，你现在这个马一动啊，就丢车。那么这个棋你车一动的话，就丢马，所以这里啊，给他画地为牢，就等着你钻进来。那么红车一看不敢钻呀。只好退回啊！接下来这棋放中车，对方你踩兵平一步啊，这儿的话退回，就准备去抓马。对方呢也是对车想求和啊，车长起来不肯，退回也是防止啊对方卧巢。这儿的话这个棋过来踩兵，甩车的话这个棋啊就是说将来困对方的马。这招飞象呀确实厉害。那对方这个马受困啊，跳起来刚想还手，这时候红方呀可以说神兵天将啊。这里啊势如破竹，你不能吃呀！将军之后一踩车，这边还附有杀招，这地方根本守不住啊。那么临场的话，他就选择闪开。闪开之后呢，红方这个棋走了一个非常简明的招法啊，他就虚往底线一放。这个时候你要吃兵，他跳将抽你车，你不吃他硬攻你是。黑方顽强之势，但是红方跳马一将，对方就认输了，因为你上不来就出。那么这样的话，这个棋啊，红方直接可以通过兵砍士拱车啊，八角马杀棋，你非吃不可。你一吃底线就杀棋了，所以红之不得不认输啊，中了飞刀非常痛苦，孟城获胜。